My sobie nie wymyśliliśmy tego jako projekt, jako miejsce pokazowe, jako biznes, tylko raczej to jest tak, że teraz do nas przyjeżdżają ludzie, ale zobaczyć to, jak my po prostu zwyczajnie żyjemy, bo to jest zwykły ogród i niektórzy są zdziwieni, że tutaj nie ma parkingu, restauracji, zjeżdżalni dla dzieci, że to nie jest taki biznes, tak. taki Disneyland, tylko to taki zwykły ogród przydomowy. My wpuszczamy ludzi do tak. swojego domu. Bo, bo, to, jest bo, tak, jest bo to jest jakby nasze życie, prawda? To jest część naszego domu i jeżeli ktoś przyjeżdża, to tak jakby gość przychodził do ciebie do domu. Trzydzieści lat temu no, każdy z tych gospodarstw było prawie samowystarczalne. Każdy miał duży ogród, miał więcej zwierząt niż my, no więc nic takiego bardzo, bardzo dziwnego, co my robimy. Ci ludzie też to robili, tak? więc wydaje się, że to jest normalne. Może nienormalne jest to, że my robimy to teraz, ciągle, dalej i że nakręcamy się w tym kierunku, że coraz więcej różnych rzeczy robimy. Ogród to nie jest tylko miejsce, gdzie człowiek pozyskuje coś no dla właśnie. siebie. Że to nie jest tak, że my tylko mamy czerpać i wycisnąć z tego ogrodu ile się da i wyhodować jak najwięcej i mieć jak najwięcej szczęścia, przyjemności, bo my jesteśmy tutaj pępkiem świata. Chodzi o to jednak, żeby, że my jesteśmy winni, bo już jako ludzie narozrabialiśmy tyle na świecie, że jesteśmy winni tej przyrodzie też to, żeby o nią zadbać. Więc u nas jest takie trochę inne podejście. No my patrzymy na każdy ten metr kwadratowy ziemi, żeby ona służyła przyszłym pokoleniom, żeby zachować bioróżnorodność. Mówimy tutaj o nie tej bioróżnorodności w zakresie pomidorów czy, czy, czy nasion roślin, które są obce, tylko o bioróżnorodność tutaj lokalną. Zaczynało się od tego, że zrobiliśmy płaski ogród i wysialiśmy trawę, a następnie tą trawę zaczęliśmy metr po metrze usuwać i budować właśnie głównie grządki podwyższone i robić nasadzenia. Za to nasz ogród nie jest zaprojektowany permakulturowo. To nie jest tak, że my usiedliśmy do stołu, zdefiniowaliśmy nasze potrzeby i zaprojektowaliśmy ogród. Nie mieliśmy zaplanowane pięciu kopu. Jedna była już marzeniem, więc jak stanęła ta pierwsza, to wydawało się nam, że my już osiągnęliśmy to, co chcemy, ale apetyt rośnie w miarę jedzenia, więc po jednej pojawiły się dwie mniejsze, one stały w innym miejscu, w którymś momencie wypadło nam drzewo na przykład na środku ogrodu, właśnie tam, gdzie teraz stoi ta duża kopuła, więc tą małą przenieśliśmy w to miejsce, później przenieśliśmy ją w inne miejsce i u nas ten ogród cały czas się zmienia i dostosowuje do tego, jak zmieniają się nasze potrzeby. Mamy prosty przelicznik. 1 kg warzyw na jedną osobę na jeden dzień. No więc jeżeli mamy trzyosobową w tej chwili rodzinę, no to to jest 365 kg razy trzy osoby, czyli jakaś tona 200 czegoś, co musi wyrosnąć w tym ogrodzie. A to jest powierzchnia półhektarowa. Więc y, oczywiście można byłoby zintensyfikować tutaj i spokojnie wyprodukować na znacznie mniejszej powierzchni taką ilość warzyw, ale my współpracujemy z przyrodą, czyli jeszcze musi być miejsce dla bio różnorodności, jeszcze musi być miejsce dla rzeczy, które fajnie wyglądają, czyli te kwiaty i my się tak mocno po prostu nie napinamy. Przedtem mieszkaliśmy w różnych miejscach Polski. Ja pochodzę z Babi Mostu, Kamila pochodzi z Zielonej Góry, ale przez długi czas na przykład mieszkaliśmy w Warszawie, w Słubicach, w Biskupcu, w różnych miejscach Polski. Ja wiem, że jesteście już dosyć znany w tym kraju. Byliście w telewizji wiele razy. I czy możesz mi powiedzieć, dlaczego jesteście znani? Myślę, że ludziom się podoba to, że rodzina żyje w ogrodzie. I jest to stosunkowo duży ogród, bo ma prawie że pół hektara. I nasza rodzina przede wszystkim żywi się w tym ogrodzie. I to z tego jesteśmy znani, dlatego że pokazujemy innym, jak oni mogą sobie zrobić taki ogród i też żywić się w tym ogrodzie. Czyli ogród jadalny, ekologiczny, który właśnie dostarcza jedzenia dla rodziny. A czy są anioły na terenie? Jest jeden anioł, to nasza babcia Aniela. To jest moja babcia, która tutaj zawsze mieszkała w tym domu. Babcia z dziadkiem, moi dziadkowie, potem moi rodzice, więc to jest mój dom rodzinny. No ale babcia Aniela, oprócz tego, że bardzo się cieszymy, że żyje i z nami mieszka, no to jest takim naszym dobrym aniołem. Moja babcia z dziadkiem byli rolnikami, yy, mieszkali tutaj i prowadzili gospodarstwo, małe gospodarstwo rodzinne, zawsze, całe życie. 
każdy weekend, każde wakacje, każde święta spędzałam tutaj u dziadku w tym domu. Natomiast moja mama później jako dorosła osoba była nauczycielką i mieszkała w mieście. Także mieszkaliśmy z rodzicami w Zielonej Górze. Nasze mamy mają taką samą historię, bo nasze mamy się znały, zanim my się znaliśmy, czy nasze mamy studiowały razem yy, i obydwie były nauczycielkami geografii. Także zanim mają... my się poznaliśmy, nasze mamy były koleżankami. Mieszkasz tu, żeby opiekować jej po prostu, tak? No, taka była główna motywacja wyjechania z miasta. Nie życie na wsi, nie założenie gospodarstwa, nie założenie ogrodu, tylko opieka nad naszymi najbliższymi. Dlatego, że w którymś momencie, jak wzięliśmy ślub, to był rok 2009. Yy, no to... Siódmy? 2009. Siódmy. <laughs> o! 2007? Tak. No to jak wzięliśmy ten ślub w 2007, jak się okazuje, no to dla mnie okazało się, że mam babcię, bo moi dziadkowie już dawno nie żyli. No ale babcia była wdową, Kamili mama była wdową, moja mama była wdową i wszystkie mieszkały, nazwijmy to, na zachodzie Polski, a my w ten czas mieszkaliśmy w Warszawie. No więc przyjeżdżaliśmy co tydzień, co dwa tygodnie z Warszawy tutaj, żeby ogarnąć, czy one po prostu wszystko mają. Tak? No więc cały czas jeździliśmy. Jesteśmy prawie na granicy z Niemcy, Niemcy, tak? No prawie, do, do granicy to jeszcze jest jakieś 50 czy 60 kilometrów. No są to tereny poniemieckie, domy murowane powstały tutaj na początku XX wieku. Nasz akurat w 1937 roku został wybudowany, czyli Polacy zamieszkali w nich po wojnie. Nasza babcia żyje tutaj 70 lat, więc mniej więcej od tego czasu uznajemy, że jesteśmy w tym miejscu. Powiedziałeś mi, że to jest region, który ma najmniej ludzi w Polsce. Lokalność jest taka, że gmina Bytnica jest jedną z dziesięciu najmniej zaludnionych gmin w Polsce. Mamy dlatego, że mamy tutaj aż 85% powierzchni to są lasy, a tylko 15% to są pola, no, miejsca, gdzie są wybudowane domy tak i drogi. Także 85% to są lasy. Mieszka tutaj 2402 osoby zameldowane w gminie Bytnica, a w Budachowie mieszka około 700 osób. Mamy w sumie 8,5 hektara. Z tego najbardziej ludzi interesuje ten nasz przydomowy, półhektarowy ogród, bo w nim się najwięcej dzieje. Macie te ko kopuły, <śmiech> bo moje pierwsze wrażenie takim miejsce jest to, że Jesteście zainteresowani, żeby to wszystko wyglądało bardzo ładnie, że, że ten design jest funkcjonalny, ale też robi wrażenie, że jest ładny. W anielskich ogrodach żyją, nazwijmy to, czy żyły w tej chwili trzy pokolenia. To nie jest ogród tylko nasz, tylko to jest ogród właśnie też babci, świętej pamięci naszej mamy, teściowej, e, tak, czyli mamy Kamili, e, no i nasz. I te trzy pokolenia musiały po prostu znaleźć tutaj szczęście i zadowolenie. W związku z tym babcia zawsze lubiła, żeby był porządek i żeby wszystko było tak bardziej ułożone. Mama także. My jesteśmy już bardziej może troszeczkę ustawieni na to, że akcja Akceptujemy pewne rzeczy, które są nieporządkiem, ale nieporządkiem ukierunkowanym na bioróżnorodność i życie różnych innych gatunków. Bo jednak przyroda nie lubi takiego zbyt uporządkowanego, byt uporządkowanego tak. terenu i stąd po prostu mamy taki miks. Z jednej znaczy, strony porządek, z drugiej strony nieporządek. Tak, my wiemy, że ten bałagan, który jest momentami, wydaje się, że jest bałagan, czyli rosną pokrzywy, chwasty, że to nie, że to nie jest zaniedbanie, tylko że to czemuś służy. Tak? A kwiaty i to, co mówisz, takie ładne dla oka rzeczy, no to są no, oczywistą przyjemnością dla nas, szczególnie dla kobiet, babcia, mama, ja, bardzo to lubimy. No ale to też nie jest tylko po to, żeby było ładnie, tak? Bo te kwiaty też mają swoją funkcję. One też służą przyrodzie, zapylaczom. Chcemy, żeby było ładnie, ale nie sadzimy tego bezmyślnie. Tak? To, to ma sens też. Bo, ale mamy taki pociąg blisko. Co, co to jest? To jest pociąg. No, pociąg jest kilkaset metrów od nas, jakieś 100-150 metrów. Cieszymy się z tego bardzo, dlatego że Budachów leży nad linią kolejową łączącą Wrocław ze Szczecinem. Jest to magistrala zachodnia i dzięki temu nasza wioska nie jest wykluczona komunikacyjnie. 
No podstawową motywacją jest to, że ta rodzina ma się wyżywić, czyli celem jest uzyskanie jedzenia, który trafia do naszego domu, na, nasze, na nasz stół. Jedzenia. Zdrowego to jedzenia. Tak, to to zdrowego. Ma być zdrowe jedzenie. Tak. Bo to nie chodzi o to, żeby to urosło w ogóle, tak. tylko żeby to urosło w sposób ekologiczny, ale o ekologii może za chwilę jeszcze porozmawiamy, jak rozumiemy tą naszą ekologię, bo to nie jest tylko uprawa bez chemii, tylko współpraca z innymi gatunkami. To, to jest nasza ekologia, tak? No więc ten ogród to służy do jedzenia, służy do edukacji, bo przyjeżdżają inni ludzie i to częściowo tutaj zarabiamy na tym, że ludzie przyjeżdżają się nauczyć, jak oni mają się zainspirować, co mogą robić w swoich ogrodach, jakie techniki zastosować. I tu pokazujemy bardzo różne rzeczy, bo to nie, nie, nie chodzi tylko o rozwiązania jakieś permakulturowe, ale na przykład ogród dla osób starszych, jak robić, żeby się nie narobić. Generalnie można powiedzieć, że to jest ogród, który jest mają kuchnią, spiżarnią, apteką, drogerią, kwiaciarnią, miejscem wypoczynku, Trochę. także. No więc można wielowymiarowo podchodzić do naszego ogrodu. To dzieje się głównie latem, bo wszyscy chcą zobaczyć ten ogród, kiedy jest ładny. Dodatkowo prowadzimy też akademię przez internet dla tych, którzy nie mogą tutaj dojechać, bo jesteśmy, tak jak zauważyłeś, stosunkowo daleko od Warszawy i się wszystkim, którzy przyjeżdżają z Warszawy, wydaje, że to już jest na końcu świata, że w Siłowodzi nie skończyła się droga i oni już... No, pięć godzin samochodem. <laughs> tak, no więc, ale ktoś, kto tutaj mieszka, ma po prostu z kolei blisko. Ale przyjeżdżają do nas ludzie z całej Polski w tej chwili. Co się dzieje tutaj? Tutaj jest stodoła, w której prowadzimy warsztaty. I jak ktoś do nas przyjeżdża, to najpierw ogląda właśnie prezentację o gospodarstwie. To jest miejsce do indoktrynacji, tak? <laughs> no, no można tak powiedzieć. Za to, jeżeli ktoś zobaczy najpierw prezentację, zrozumie co i dlaczego my tu robimy, jakie są nasze ograniczenia, a jakie możliwości, to łatwiej mu jest przechodzić przez ogród, bo w ten czas widzi jakąś tam górkę, no i normalnie widzi jakąś górkę, a my tłumaczymy tutaj, jakie to są wały permakulturowe, które to są, jak one są, zostały wykonstruowane w różny sposób. Co się dzieje tutaj? Coś ciekawego? No to jest taka szopka, która w którymś momencie uratowała nam tutaj sprawę z ogrodem. Dlatego, że w tej szopce zawsze było drewno i żyły tutaj jeże. Nasza droga do ogrodu takiego jak w tej chwili jest była trochę karkołomna, czyli najpierw zrobiliśmy coś bardzo złego, czyli zaoraliśmy łąkę i chcieliśmy tam posadzić drzewka i trawę. W związku z tym, jak przeczytaliśmy instrukcję, jak zakłada się trawnik, no to tam było napisane, że tą ziemię trzeba ubić. I my po tym posianiu trawy ubiliśmy to takim stosunkowo dużym walcem. Trawka była bardzo ładna, za to po dwóch, trzech latach okazało się, że przyleciały do nas guniaki, czeszczyki i one w tej idealnym, tym naszym trawniku pięknym zniosły swoje jaja. I po trzech czy czterech latach mieliśmy prawie, że 120 do 170 pędraków guniaka, czerwczyka na metrze kwadratowym, który zjadał nam całkowicie tutaj cały ten ogród. No i w ten czas szukaliśmy rozwiązań, kupiliśmy jakąś bardzo trudną chemię, ale jak ta chemia przyjechała, bo kupiliśmy ją przez internet, no jak ja przeczytałem tą instrukcję, to stwierdziłem, że nie mam takiego opryskiwacza, nie mam takiej maseczki, że generalnie ona wszystko zabija, że ja nie powinienem jej do tego ogrodu zastosować. No ale były te po prostu pędraki, które cały czas nam zjadały ten ogród. No i w ten czas przeczytaliśmy w internecie, że te pędraki jest zwierzę, które zjada te pędraki i to były jeże. A jak powiedziałem w domu, że jeże, to babcia powiedziała, że te jeże na pewno będą tutaj pod tą szopką, że one zawsze tutaj od tych, nie wiem, 50 lat siedziały w tej szopce. No i się okazało, że mamy tutaj jeża i w ten czas zbudowaliśmy pierwsze jeżowniki. I tak natura nas sama nakierowała na ekologię, na permakulturę, na współpracę z innymi gatunkami, bo dzięki tej szopce mieliśmy jeże. Jak zbudowaliśmy dla nich inne siedliska, to one z tej szopki sobie zasiedliły te jeżowniki i tak dochowaliśmy się prawie, że ośmiu dorosłych jeży na tym terenie. Czy liczyliście, ile gatunków roślin macie tu na terenie? No, kiedyś zadaliśmy sobie takiego trud, ile świadomie mniej więcej uprawiamy gatunków. No, wyszło nam około 600, ale w tej chwili mamy mniej, dlatego że selekcjonujemy poszczególne gatunki, no takie, które się tutaj sprawdzają, a niekoniecznie takie, które my byśmy chcieli mieć. Nie mamy dużych zwierząt. 
doszliśmy do takiego wniosku, że sercem każdego ogrodu musi być kompostownik i kompostownik realizowany czy przerzucany przez zwierzęta i pilnowany przez zwierzęta. Mamy i kury i kaczki. Po prostu centralny punkt w ogrodzie masz wszędzie blisko. A tego kompostu potrzebujesz w różnych miejscach, więc to oczywiście zależy od wielkości działki. No ale przy tym pół hektarze, no to możemy powiedzieć, że mamy jakąś odległość typu maksymalnie 50 metrów od środka ogrodu w każdym kierunku i mieścimy się tam w hektarze czy w pół hektarze, zależy jaki działka ma kształt. I w ten czas najlepiej mieć moim zdaniem jest ten kompost, nie tam gdzieś na uboczu, dlatego że do tego kompostu musisz dostarczać materię. I jak policzysz i zaczniesz obserwować swoją ścieżkę poruszania się po tym ogrodzie, no to to jest ekonomia, tak? Żeby jak najmniej chodzić albo żeby jak najwięcej roślin trafiało na ten kompost, a nie dlatego, że ty musisz teraz z tą taczką gdzieś tam w kąt ogrodu. Musi być też dobrze mieć w kompoście właśnie wodę przy kompoście, tak? Więc też znowu to wychodzi jakiś taki bardziej bliżej różnym mediom miejscówka. To zależy oczywiście kto ma jaką wodę, no ale my mamy wodę ze studni, więc musimy mieć do tej studni prąd. Jeszcze z tej studni ta woda gdzieś musi jakimś wężem czy rurą lecieć. Więc dobrze jest mieć moim zdaniem kompostownik w środku. Tu mamy kaczki biegusy, a obok mamy kury. No i mamy przejścia tak... Może jeszcze nie tak idealnie zrobione, że mogę za chwilę wypuścić tutaj kury. Mamy tutaj zwierzęta, które są mało kłopotliwe, czyli proste w hodowli. To są kaczki biegusy. Kaczki biegusy specjalnie sprowadzone po to, żeby zjadały nam ślimaki bezskorupkowe, bo jednak przy technice ściółkowania i zarówno z rębkami czy słomą tych ślimaków jest dużo, bo one znajdują tutaj z całej okolicy swoją enklawę. No i zaczynają nam zjadać, szczególnie młode rośliny. Dlatego sprowadziliśmy pięć bigusów indyjskich, to są młode kaczki. Po to one są, żeby zjadały ślimaki, więc na razie mają zagrodę i bytują tutaj na kompostowniku i oczyszczają kompostownik, a za chwilę będą w innych miejscach ogrodu i one będą tak wędrować. Będziemy im zagradzać kolejne rzeczy, kolejne, kolejne. Ale nam przede wszystkim chodzi, że tu jest kompostownik, więc do tego kompostownika schodzi się dużo ślimaków i one po prostu codziennie rano, ja im puszczam wodę, no teraz jest w południe, one bardzo lubią jak im się puszcza wodę i zaczynają tutaj sobie biegać po tym kompostowniku i wyjadać to, czego nie widzi człowiek. To są biegusy indyjskie. Bo oni są tak wysoko, tak? A jak oni stoją jak ludzie. Jak pingwiny. No, jak pingwiny. A one oni zwierzają. mieszkają tam, w, tak. tych, w ten w duży pojemnik? Tak. No. Szukaliśmy takiego rozwiązania, żeby właśnie można było przestawiać w łatwy sposób. Całkiem nieźle się sprawdza. Okaczki strasznie brudzą, a pojemnik jest łatwy do mycia. Ile macie kur? Kur mamy 8 i koguta. Chodzą wolne od jesieni do wiosny, a częściowo są tutaj w tej zagrodzie, albo wychodzą na kompostownik. O, więc to musimy troszeczkę regulować. A, bo to otwiera. To otwieram, drugą otwieram i w ten czas skóry wchodzą tego, tak. tak. No i kaczki udeptują i generalnie, nazwijmy to, załatwiają się na ten kompostownik, a kaczki załatwiają się po prostu, nazwijmy to, wszędzie, a następnie przychodzą kury i to przerzucają. O, i to jest właśnie współpraca z dwoma różnymi gatunkami, że jedni udeptują, a drudzy rozrzucają. Teraz to jest dla nich najpiękniejsze. Chwila szczęścia. Chcesz usłyszysz. Szukają, rozchlapują wodę na boki, no mają swoją kaczą strategię. Generalnie właśnie przeszukują i ślimaki jak są mokre, to też łatwiej jest im połknąć. A, bo jest przebiegowany na tamtej strony. Tak, a tutaj Teraz jest. Kury. O, i już sobie idą. Bo to jest taki korytarz, który idzie tak, do kurnik. Do kurnik. No ciekawe. No, jak chcesz je skierować, to możesz im tam rzucić trochę ziaren i one będą tutaj w ten czas przeszukiwać. To miejsce, które, nad którym ci zależy, tak? Na razie jeszcze widzą, ale za chwilę zaczną po prostu grzebać, bo to o to chodzi, żeby te kury zaczęły grzebać. 
kaczki zajęte są swoimi sprawami, ale generalnie staram się wypuszczać albo kury, albo kaczki w tym miejscu. Albo jedno, albo drugie. O, już kuchut zaczął właśnie przeszukiwać i one zaczną tutaj zaraz drapać. No kury są, też zjadają, ale jajka ślimaku. Zobacz, jak tamta kura tam zaczęła już grzebać. I właśnie o to chodzi, że kaczki tego nie zrobią, a kury przegrzebią lepiej. Za to kury nie zjedzą całego ślimaka, jak zje, znajdą. Nie ma szans. A kaczki... Więc do takich właśnie mniejszych ogrodów jak nasz, no to myślę, że to są właśnie dwa gatunki zwierząt, które warto mieć. Bo i kury, i kaczki będą znosić jajka. No i przede wszystkim przejadają nam z ogrodu. Kury przejadają też odpadki, te, które zostają z kuchni. Pokazujemy podwórko, że przede wszystkim podwórko mamy niezabrukowane. Tak. Czyli nie ma tutaj żadnego bruku. Nasze ścieżki wiodą po trawie. I to jest trawa zwsiana z mikrokończynką. I dzięki temu tyle ile deszczu spadnie, tyle ile śniegu spadnie, to ten teren jest cały czas możliwy do przekształcenia w jakieś grządki. Nam służy tutaj ten teren między domem a stodołą do suszenia prania, do, do, do przyjmowania gości, ale nie jesteśmy zabetonowani. Po prostu uważamy na każdy metr kwadratowy ziemi, żeby nie niszczyć i nie przekształcać go pod potrzeby tylko i wyłącznie człowieka. Co się dzieje tutaj? To jest hortensja bukietowa i to jest krzew głównie ozdobny ale za nią rośnie drzewo i to jest magnolia. Ona zazwyczaj też ludzie ją sadzą dla ozdoby, ale my z kwiatów magnoli robimy dżem. Naprawdę? Naprawdę. Jest pyszny? Jest pyszny. Jest taki bardzo specyficzny. Trudno porównać ten smak do czegokolwiek innego, bo on jest taki trochę landrynkowy, ale też czuć taką żywicę w tym smaku. Naprawdę coś bardzo oryginalnego. To jest jednak rarytas. Produkujecie dużo a, jedzenie, ale to generalnie jest dla własny użytek i w, dla jakiś pokaz dla ludzi, ile można produkować. Generalnie można powiedzieć, że nie sprzedajemy w tej chwili, dlatego że mamy suszę. I my sprzedawaliśmy zawsze nadwyżki, a teraz nam bardzo ciężko jest wyprodukować nawet to, co potrzebujemy. A jaki procent wasza dieta jest od własny ogród? No myślimy, że w tej chwili to jest około 80%, dlatego że to, co kupujemy, to przede wszystkim nabiał, dlatego że w tej chwili nie jeździmy i nie robimy zakupów mleka, a tak robiliśmy przez pięć ostatnich lat. Za to, jak zostaliśmy w trójkę, to to jest za duży wysiłek. No ja jest przy... trochę za daleko. No i za daleko, bo to było gospodarstwo prawie że 30 km. Ja co tydzień przez 5 lat jeździłem po mleko, przywoziłem 20-30 litrów tak. mleka. Ja robiłam masło, ser, mieliśmy swoją śmietanę, kwaśne mleko, to robiliśmy sami. W gminie Bytnica w tej chwili nie ma żadnej krowy mlecznej całej gminie, więc nie ma takiego bezpieczeństwa, ani nie ma też sąsiadów, że my możemy do nich pójść, wspierać ich. Po prostu nikt nie chce tutaj trzymać bydła mlecznego. A tutaj mamy bo borówki, tak? Amerykańska? Tak, tak, borówka amerykańska. <laughs> borówka amerykańska. Ona jest pod siatką, dlatego żeby dojrzała i była smaczna. Nie zjadają ich ptaki w ten czas. Tu mamy bardzo ładną lipkę. Jest to lipa Henry'ego. Drzewo, które kwitnie bardzo późno. Ono właśnie teraz dopiero zaczyna kwitnąć, czyli pod koniec sierpnia, na początku września. To jest roślina miododajna. Więc cieszymy się, że mamy po prostu tak późny pożytek w ogrodzie, ale też jest to fragment aromaterapii, bo już czujesz ten po prostu zapach, który ta lipa zaczyna właśnie rozsiewać. Ona przepięknie pachnie, szczególnie wieczorem i, i ten zapach jest no, taki fascynujący, bo nie pachnie tak jak lipa drobnokwiatowa, do której jesteśmy przyzwyczajeni, tylko to jest taki zapach trochę jaśminowy. I ten zapach przepięknie po całym podwórzu i trochę też na ulicę roznosi się szczególnie wieczorem. Także pachnie przepięknie. Tutaj mamy maliny. Taka ilość nam wystarcza, żeby, żeby pozbierać maliny. To są maliny właśnie rosnące na, na pędach tegorocznych, czyli to jest późna malina. W naszych warunkach ta się najlepiej sprawdza. A tutaj mamy fasolę. Chciałbym, żebyś coś pokazał, bo tam u góry jest taka czarna pszczoła. To jest owad, który w Polsce nie występował przez 70 lat, a w wyniku właśnie zmian klimatycznych 
od jakiegoś czasu na kilkudziesięciu stanowiskach w Polsce występuje. Jest gatunkiem chronionym. My bardzo cieszymy się, kiedy do nas, w naszym ogrodzie udaje się zaobserwować takie zwierzęta, a także je wspierać, żeby one miały po prostu ścieżkę pokarmową przez cały czas, kiedy żyją. I to jest właśnie ta czarna pszczoła. A fasola to piękny jaś. Tak się nazywa. Piękny jaś. Piękny jaś. Piękny John. <głos> <głos> tak, będzie to fasola, którą można przechowywać przez 7 lat. Jeżeli się ją przechowuje w strąku, to można ją przechowywać w naturalny sposób przez 7 lat i ona przez 7 lat jest dobra. Tak, no musimy przetworzyć, musimy zabezpieczyć żywność nie tylko na ten rok, czasami także na następny, dlatego że niektóre rzeczy są takie, że danego roku są świetne, a w następnym roku nie do końca i w ten czas żyjesz z zapasów. Tak możesz właśnie żyć z fasoli. Fasola to jest myślę, że roślina przyszłości, jeżeli chodzi o jedzenie i o samodzielność, samowystarczalność, dlatego że ma bardzo dużo białka, są bardzo różne te fasole i to jest łatwa w uprawie przede wszystkim roślina. Dobra, no teraz mamy taki główny miejsce. A bo ile te kopuły ma macie? Ogrodów sferycznych, czyli kopuł mamy pięć różnej wielkości. Są to kopuły dwie 20-metrowe, dwie 30-metrowe i na większa 70-metrowa. A w tym miejscu, w którym tutaj jesteśmy, to jest warzywnik na grządkach podniesionych. I te grządki podniesione służą nam do uprawy warzyw i ziół. Mamy w sumie tutaj 100 metrów, z tego same grządki zajmują 50 metrów i płaski kompostownik między nimi. Czyli między tymi grządkami wykorzystujemy miejsce na to, żeby uprawić ziemię, która służy nam do wypełnienia tych grządek wyniesionych. Tutaj ziemia zawsze była zniszczona i jest dalej zniszczona, dlatego że to jest takie tradycyjne miejsce zakopywania śmieci zarówno przez Niemców, jak i Polaków. Kiedyś na wsiach nie było wywożenia tych śmieci, więc oni wszystkie szkła na przykład zakopywali za stodołą. I to jest właśnie takie miejsce za stodołą, gdzie jak głębiej pokopiesz, to lepiej tego, ta, nazwijmy to, nie robić, dlatego że wydobędziesz te szkło i w ten czas możesz się kaleczyć pracując w ziemi. Czyli to jest właśnie rozwiązanie na... W naszym przypadku, w tym miejscu, na ziemię, która została kiedyś zniszczona przez ludzi. Ogólnie ta ziemia jest słaby gleb? Czy... Słaba. Tak, mamy tutaj piątą klasę bonitacyjną, czyli słabą jest to ziemia taka pobagienna, bo to jest takie miejsce, gdzie zawsze była woda w Budachowie, czyli Budachów jest podzielony, ma część wyższą i niższą, my jesteśmy w tej części niższej i tutaj zawsze, gdzie mam to za płotem, zawsze była woda. Teraz tej wody nie ma, obniża się poziom wód gruntowych dramatycznie przez ostatnie 10 lat. No i to są właśnie te problemy, z którymi staramy się znaleźć rozwiązanie, jak my mamy tutaj wyhodować tą żywność. No ale jest coraz trudniej. Tu masz na przykład kapustę. To jest kapusta gołąbkowa. I my większość kapusty już w tej chwili mamy zebraną, dlatego że kapusta nie lubi takich upałów. Dzisiaj też będzie około 30 stopni i nawet jeżeli jesteśmy w stanie wyhodować taką piękną kapustę, no to za chwilę będziemy musieli już ją po prostu zerwać. No już jest ogromny. Tak, ale to jest kapusta na gołąbki, specjalna odmiana. Ona pięknie wygląda, ale też ma fajne właściwości. Właściwie sposób przyrządzania jest bardzo fajny, dlatego że ona, ta główka jest duża, spłaszczona, ale te liście są ułożone bardzo luźno, więc wszystkie panie, które robią gołąbki, wiedzą jak trudno jest ściągać liście, żeby potem robić gołąbki, a z tej kapusty robi się to bardzo łatwo, także ona jest naprawdę świetna. Grządki, które tutaj stosujemy są grządkami wykonanymi z betonu i to oczywiście może budzić kontrowersje wielu różnych ludzi. Każdy ma inne stanowisko. My zdecydowaliśmy się na grządki betonowe, dlatego że są bardzo trwałe i to jest jeszcze system taki zbudowanych z elementów. Dzięki temu, gdybyśmy chcieli przenieść te grządki za 10 czy za 20 lat, bo byśmy zdecydowali, że potrzebujemy je jakoś inaczej ułożone, to jesteśmy w stanie to zrobić. A przy grządkach wykonanych na przykład z drewna albo wybudowanych z cegieł będzie bardzo trudno takie rzeczy zrobić. To, co filmujesz, to jest wierzba płacząca i ta wierzba płacząca dostarcza nam właśnie gałęzi, liści, do tego, żebyśmy mogli ściółkować tutaj teren, żebyśmy mogli wręcz wyhodować glebę, w której w tej chwili rosną warzywa.
Dlatego, że robiąc grządki podwyższone, no, szybko trafimy na problem, czym je wypełnić. Jest to stosunkowo duża ilość i stąd nasze te zainteresowania, że na środku ogrodu musi być kompostownik, że musimy mieć dużo różnych roślin, które jesteśmy w stanie ścinać. Dużo materii do wypełniania. Kompostować, ściółkować. Podobnie temu służy nam tutaj ten żywopłot, który jest za nami. To jest żywopłot wierzbowy. No i my tą wierzbę przynajmniej raz albo dwa razy do roku ścinamy i dzięki temu mamy materiał właśnie do zrębkowania. A też żywopłot nas na przykład zasłania tutaj od wiatru, bo to wiatr głównie właśnie wysusza nasz ogród. Teraz zaczynamy grzać, tak? Bo tak. tak. <laughs> zaczynamy grzać. Już ci ciepło. No. Ile godzin dziennie spędzacie tutaj w ogrodzie? Latem całe dnie, dopóki się nie zrobi tak gorąco, że, że chowamy się do domu. No, ale generalnie jakoś można powiedzieć, że 3-4 godziny rano i 3-4 godziny po południu. Że bardzo szybko doszliśmy do wniosku, że trzeba mieć stosunkowo dużo czasu na to, żeby uprawiać taki ogród. Czyli no, trzeba mieć czas rano. Rano to jest czas podlewania. No, to, to, to zaczyna się o godzinie, zależy od pory roku, ale no, czwarta, piąta rano, tak? szósta to już jest troszeczkę, może być za późno. I przez te 4-5 godzin pracujesz w ogrodzie. Później możesz robić coś innego, czyli przetwarzać plony na przykład. A później z powrotem, jak już ten upał na przykład zelżeje, to można w ten czas wchodzić do ogrodu. Praca w ogrodzie i y, uprawianie żywności to jest tylko jedna część, a druga część to jest przerobienie tego tak wszystkiego, żeby nam starczyło na cały rok. Czyli na przykład jak teraz mamy piękne pomidory, to nie chodzi tylko o to, że my uprawiliśmy od nasionka te pomidory, bo oczywiście to jest bardzo ważne, ale teraz jak te pomidory się skończą, to my nie pójdziemy do sklepu kupić pomidorów w grudniu, w styczniu, w lutym i tak dalej, tylko my będziemy jeść własne pomidory, które ja włożyłam do słoików. Tak? czy wysuszyłam, czy włożyłam do słoików. Więc zanim przyjdzie następne lato, to on mi tych pomidorów musi wystarczyć dla rodziny. Na zupę pomidorową, na sos pomidorowy. Bogdan pije te soki cały czas, więc ile bym nie zrobiła, on wszystko wypije. I tak jest tak bardzo podobnie z innymi warzywami i z innymi roślinami. Wiesz, ja jak przynoszę z ogrodu, to jest bardzo ważna rzecz. My tutaj mamy zlew i wodę. I ta woda nie jest odprowadzana do kanalizacji, tylko ta woda podlewa drzewa. Więc jak ja biorę z ogrodu marchewkę, ziemniaki, cokolwiek, to ja myję tutaj i ta woda nie jest ściekiem kanalizacyjnym, tylko ona podlewa mi ogród. A tego jest bardzo dużo, bo codziennie jak gotujesz, codziennie myjesz, to nie nosisz tego do kuchni, tylko podlewasz ogród myciem warzyw. Taką zwykłą inspirację na co dzień i taką wiedzę ludową, starą, która się sprawdzała przez wiele, wiele lat, chociaż nie było to w żaden sposób nazwane, to jest wiedza naszej babci, która ma w tej chwili 94 lata i wie po prostu, jak się zawsze, jak robiła jej babcia, jak robiła jej mama, jak robiła ona, zawsze musiały te kobiety wykarmić rodzinę. Nie szły do sklepu po jedzenie, nie kupowało się żadnego jedzenia oprócz tam, nie wiem, soli i cukru, nafty, jakichś takich prostych rzeczy. Babcia musiała wykarmić rodzinę i babcia wie z takiej wiedzy ludowej przekazywanej z pokolenia na pokolenie i z takiej wiedzy intuicyjnej, jak to się robi. Mimo, że nie oglądała tego w internecie, nie czytała książek i nie uczyła się tego w szkole. I to jest dla nas też skarbnica wiedzy. No bo to nie był wybór. To nie był wybór, że możesz mieć ogród albo pójść do sklepu, tylko to była Jesz albo nie jesz. Nakarmisz rodzinę albo nie nakarmisz. Albo dzieci będą głodne, tak. albo... I tego jedzenia musi ci wystarczyć zrobić. do następnego roku. To, to teraz się wydaje może dziwnym projektem, a kiedyś było oczywistością. Po prostu musiało ci starczyć jedzenia na rok dla rodziny. Słowo kluczowe to jest musiało. Tak. Dokładnie. Dla, dla, dlatego starsi ludzie inaczej podchodzą. Oni po, podchodzą do tego, że oni to musieli zrobić, a my możemy to często zrobić. Możemy wybrać ten styl życia. Nigdy w ogóle tak nie było tyle dostępnych warzyw w, w Polsce. Nie, 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 nie mieliśmy tego, że poszliśmy do sklepu, mieliśmy i takie, i takie owoce dostępne właściwie przez cały rok. Teraz to jest i nam się wydaje, że to zawsze było, a, a tak nie było. Nie? Z punktu widzenia na przykład naszej babci, jest to oczywiste, że każdy uprawia ogród, jedzenie i każda kobieta w niedzielę piecze ciasto drożdżowe. 
Tak? Babcia nie wierzy, że są ludzie, którzy tego nie robią. Więc to się jej wydaje oczywistą że oczywistością. Każdy robi tak, że każda kobieta I że każdy robi to umie robić, zaprawy nie? i że to jest umiejętność i wiedza, którą posiada każdy człowiek, bo nauczył się tego w domu od babci, od mamy właśnie, że, że wszyscy wiemy, jak uprawiać ogród, wszyscy znamy warzywa, wszyscy umiemy je przetworzyć, ugotować, że to umiemy. A my widzimy jednak, że ta umiejętność zanika i że. Mm, Nauczanie czy inspirowanie takimi, wydawałoby się, prostymi, normalnymi rzeczami jednak dla wielu osób jest odkrywcze, że to nie jest wiedza już powszechna i że ta wiedza no, zanikła bardzo. Myślę, że wyjątkowe może być jednak trochę nasze podejście, że my nie zamykamy się w obrębie swojej działki. Kilka tych osób przyjechało zobaczyć, o co chodzi nam na przykład z ogrodami społecznymi, która ma ogromny potencjał, bo tutaj każdy ma za domem swoją własną ziemię. Dlaczego angażujemy się w parafialny zespół ekologiczny? A my bardzo szybko odkryliśmy, że jak przyszły dzieci z przedszkola na wizytę do nas do ogrodu, że te dzieci już nie znają roślin że one nie potrafią rozpoznać poszczególnych warzyw, że nie wiedzą, że to jest nać marchewki, a po ziemi rośnie marchewka, że jeżeli na truskawkach nie ma owoców, to one nie wiedzą, że to jest krzaczek owoców. I stąd nasze działania w zakresie edukacji, no bo nie chcemy mieszkać na wsi, gdzie ludzie dookoła nas w ogóle jakby już nie uprawiają tej ziemi, nie rozumieją tego. Uważamy to za bardzo istotną część działania anielskich ogrodów. I Chodzi też o gatunki chronione, o bioróżnorodność wokół nas. Wygraliście jakieś nagroda, czy taki typu nagroda ma jakieś znaczenie dla was na co dzień? Czy o, no, w tym roku... Już nic nie robimy. No, co, co roku pracujecie ekstra, żeby wygrać ta nagroda? Hmm. Ale skąd? Nie. No, nagrody się wzięły stąd że założyliśmy gospodarstwo ekologiczne. W tym gospodarstwie musieliśmy sobie poradzić z tymi pędrakami. Więc rozmnożyliśmy te jeże. I doradcy, którzy... Bo każdy rolnik ekologiczny ma swojego doradcę. No i przyjeżdżała pani Helena i pani Helena powiedziała, że to jest bardzo ciekawe, co my zrobiliśmy, że inni ludzie tego nie robią i że warto może to pokazać. I w ten czas wystartowaliśmy właściwie pierwszy raz w konkursie dla rolników za to to, że gospodarstwo z Lubuskiego, bardzo młode gospodarstwo, bo właściwie trzyletnie, zostało wyróżnione jako te najlepsze w Polsce w tamtym roku w zakresie ekologia środowisko, bo to jest też bardzo ważne, że to była konkurs w zakresie ekologia środowisko, a nie ekologia produkcyjna, tak? bo rolnicy produkują jedzenie. Ich celem jest osiągnięcie zysku, ale też wyprodukowanie jedzenia dla innych ludzi. A my właściwie to jedzenie bardziej produkujemy dla siebie, za to ta zgoda z przyrodą i wspieranie tej przyrody u nas jest tak samo ważne jak osiągnięcie tego plonu. No i, i stąd. I, te, I w ten czas ta nagroda otworzyła nam pewne drzwi, dlatego że przyjeżdżali ludzie, którzy nas oceniają. A to nie jest tak proste, żebyś się poddał ocenie, że ci każdy wchodzi i mówi, a proszę pana, a czemu pan ma tutaj, to, to mógłby być nielogicznie, to można byłoby zrobić coś innego. Tak? No i w ten czas to jest ciekawe, bo, bo przyjeżdżają do nas ludzie, a my nie jesteśmy w stanie jeździć po całej Polsce, szukać też inspiracji. Mamy... Przeoglądać ogrody tak jak ty, tak, prawda? Tak, tak, no więc okazało się, że konkursy są pewnego rodzaju sprawdzianem, czy to, co my tutaj robimy, jest idzie we właściwym kierunku. Chodzi też o to, żeby nie rezygnować z ogrodu. My zawsze mówimy o tym, żeby nie rezygnować z ogrodu, jeżeli ktoś kocha ten ogród, jeżeli to jest dla niego motywacja do życia, jeżeli to jest źródło jedzenia, radości, przyjemności i wszystkiego, żeby z tego nie rezygnować, tylko żeby uczyć się stosować takie techniki, żeby po prostu ograniczać wysiłek, ale nie rezygnować z kontaktu z przyrodą i z ziemią. No, bo teraz mamy co, 30 stopni na zewnątrz o, tak. i pełne słońce i zobaczymy jak będzie, jak idziemy do tej kopuły. Ale jest jak sauna tutaj. Dajcie nam like, komentujcie, udostępniajcie i oczywiście subskrybujcie, żeby zobaczyć więcej ciekawych filmy o ciekawych ludzi.
którzy robią ogrodnictwo, rolnictwo i inne rzeczy w Polsce i też za granicy. Bogdan, Kamila, super było. Gdzie ludzie mogą znajdować więcej informacji o wasze działania? Zapraszamy na www.anielskieogrody.pl i na naszą stronę na Facebooku facebook.com łamane przez Anielskie Ogrody. Super! Dzisiaj był tak piękny i ciekawy i edukacyjny. Na pewno będę wracał kiedy tylko mogę. Dobrze, zapraszamy serdecznie. Zapraszamy i pozdrawiamy. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Do zobaczenia, pa. Pa, pa.